不负，天朗和青灵是真心相爱的，你就成全他们吧。相爱是他们两个人的事情，你替他们做不了主。那不负你也一样，也不能替他们决定人生。哎，好了好了，去吧。你要是不改变主意，我还会再来的。这句话，你应该对青灵去说。不负，你什么意思啊？不负。许晴，你也在，你去吧。伯父，这么着急找我什么事？啊，亚太经贸会议马上要在泰国召开，你代表我去一趟。好啊，什么时候？明天。明天。到时候，我让秘书把资料给你，你好好的看一下。怎么这么着急？为什么现在才告诉我？本来是我自己要去的，可是这边有更重要的事情，我脱不开身，只能你去了。知道了。董事长找我啊！啊，我告诉你啊，韦翔昨天晚上回来了。他不是出差了吗？怎么这么快就回来了？哦，美国那边有些事情需要他去做。哎，告诉你个好消息啊，你跟韦翔的婚礼，我给你们准备好了，明天就结婚。明天就结婚。嗯、你是故意的。对呀、啊。这不是我们达成的共识吗？我们的共识中并不包括支走段天朗啊。我已经决定了。难道你想反悔吗？我不是这个意思，我只是觉得结婚应该是正大光明的，并不需要掩人耳目啊。青灵，我不想在你的婚礼上看到天朗来捣乱。青灵。你跟我说句实话，你是不是后悔了？我没有。那那那不如我们立刻动身去美国，在美国结婚也一样，这样就可以不折腾不相干的人了。我只是想让天朗身边的人亲眼看到你结婚了，他们才能死心，他们就会一起去劝天朗。你是不是对韦翔有什么不满意啊？没有。或者是你为了报复天朗，才决定嫁给韦翔的？不是。遵守承诺很重要，但是婚姻需要真诚，没有真诚的婚姻，那是坟墓。我想，这一点你是应该清楚的吧？执行长。你没事吧？没事。要不然我待会儿送你到医院吧。没事没事，就是感觉气闷眩晕，可能是因为天气太热了。我换我们走。喝点茶。怎么明天就要结婚了？大哥搞什么名堂？这不是故意要支走天朗吗？可是，天朗现在已经到泰国了。青灵，妈尊重你的意思，你选择什么，我都一定会支持你的。
我和天朗缘分已尽，这都是改变不了的事实。可能这就是命吧。嗯，不会的，青灵，一切都还有机会，一定的。主办方要求我们参加明天的酒会。知道了，累了一天了，你也早点休息吧。嗯。姐，怎么了？喂，天狼，怎么才接电话？啊，今天开了一天的会。怎么了？哎呀，不好了，青林和黄伟翔明天就要结婚了。不是说延期了吗？这一切都是伯父的安排，他故意的支走你，他是怕你在婚礼上捣乱。现在青林又全盘接受安排，怎么办呢？姐，我明天一早就赶回去。这样，你先帮我想办法拖延一下。我知道了，你动作快点。走吧，去哪儿？不管去哪儿，离开这里就行。可是，别可是了，赶紧走吧！再不走，就真的没有机会了。青灵，好，我跟你走。走。青灵，要去哪儿？对不起，黄先生，我要带青灵走。青灵，你想走吗？青灵，算了，雪清，我们走吧。不行，不能这样。喂，雪晴。天朗，你到哪儿了？婚礼都快开始了。我马上就到
心不再哭泣，沉沉的心，静静的跟随你，一生。你没事吧？没事，你没事吧？我没事。这个人怎么开车的？不要命吗？算了，别的事，我们走吧。我下车看看。我怀疑他是伯父和黄伟强派来的。我不要再跟你分开了。我们再也不分开了，再也不分开。总经理，我我真的不想打扰你们，但是现在情况真的太紧急了，我对不起了，总经理，总经理。吴华，这个该死的吴华，一点眼力劲都没有，回去一定找他忧郁。对不起，打扰你们了。明知故犯，罪加一等。不不不，总经理，我是来告诉你一个很重要的消息，婚礼啊取消了。啊不是，不是取消了，婚礼照常进行，只不过换人了。你在说什么呀？青林姑娘的婚礼是假的，什么？什么意思？这完全是董事长设的一个局。董事长刚才在我出来的时候让我告诉你们，要让你们看清楚自己，然后呢，要让你们懂得为自己和你们身边的人、所爱的人负责。哎，他刚才就是这么说的。那你刚才说换人是什么意思啊？现在来不及说，我们得赶紧，要不然吴华，你要不把话跟我说清楚，你信不信我现在就把你给开了？黄伟翔他已经提他干嘛？不提他不行啊，他现在是婚礼主持人。主持谁的婚礼啊？董事长和金厂长。金厂长，这个真是一出好戏。所以你就答应跟他一起演戏？当然。那对小情人呐，可被你们折腾惨了，还闹抢婚私奔的戏码，你也倒忍心。我这是在教育他们，如果不珍惜的话，就会失去。我这是告诉他们怎么做人。哈哈哈走。感谢各位，在百忙之中抽出宝贵的时间来参加我们的婚礼，谢谢。今天。这个双喜临门的好日子，我终于结束了我的单身生活。另外，还有一件事情，也值得我万分的欣喜，那就是我的侄媳妇穆青玲小姐，她研究的针对心脏病的辅助性治疗香水，获得了本年度的亚洲香氛大奖。好，好，是。再过几天。就是蓝带公司成立十周年的日子，我们将在正泰酒店举办盛大的庆功酒会，欢迎在座的各位，到时候一定来参加。
今天这个婚礼真是让人难忘啊！董事长的苦心，孩子们一定会了解的。嗯，哎呀，你们要真的明白，那就好了。其实啊，我在上海打滚了几十年，我不想把财富就这样交到你们手上。财富是来自社会的，我们应该把它归还给社会。我只是希望你们做一个智者，做一个勇者，做一个仁者。这才是我真正想给予你们的，伯父，您说的对，财富是父辈们努力得来的，是社会的，跟我段天朗一点关系都没有。如果我一直生活在你们创造的光环底下，那我相信我这辈子都无法看清楚真实的自己。嗯，所以我和青灵决定，我们俩离开华泰国际和蓝带，出去闯一闯。天朗，天朗，你为什么突然间有这种决定、啊？好了好了好了，天朗，你继续说。我是段家的子孙，我相信我自己不会比你们差。也许有一天，我也可以像你们一样，创造出光环，为其他人照亮前方的路。<笑>好好好，这才是我们段家的后代。天朗，走什么样的路？这得靠你们自己去选择。是啊，我们现在还年轻，有无数的可能性。我相信，只要我和天朗在一起，不管做什么，我们俩都一定行的。没错。<笑><笑>好，天朗，美国的宋医生来电话说，你的心脏问题啊，很可能跟起搏器有关，你最好再次接受手术。天朗，你是不是身体又不舒服了呀？没有，别担心。我以前心跳不稳，那是因为跟秦玲的交集。现在，心脏起搏器就在我身边，你们就放心吧。天朗，宋医生从来就没有说错过，你还是回美国接受手术，最起码能让我们安心，再这样让秦玲安心。是啊，我也希望你回去做手术，只有你健健康康的，我才放心把下半辈子交给你啊。天朗，我想永远跟你在一起。只有你健健康康的，我才不用每天提心吊胆的过日子。我不会让你担心的，我一定会健康的陪你到老。天灵，有你这个起搏器啊，我就放心把天朗交给你了。<笑>来来来，咱们大家喝一杯。来来来,来，干杯干杯干杯。干杯介意我在这儿，我我马上走、啊。我不是这个意思。我刚才睡着了，做了一个梦，啊、是个噩梦，特别可怕。还好你来了，把我叫醒了，谢谢。其实我也经常做梦，也做噩梦。可是人家告诉我，这梦都是假的，你不用害怕。你为什么这么看着我？我们已经很多很多年没见面了。是啊，其实你的样子，在我的记忆里都已经模糊了。好傻
，为了这个模糊的记忆，我恨了你这么多年。我知道你恨我，因为你认定我抢了你的家，认定我抢了你的位置。可这么多年，你这个位子不好坐。我想极力的当好一个后母，我甚至在讨好孩子们。因为我也曾经失去过女儿，我想把所有的爱都给天朗和雪晴。虽说我不是他们的亲生母亲，但是我相信，爱可以改变一切的。这就是你和我的区别。这么多年，你一直在爱，可我呢，一直在恨。所以你有那么一个幸福美满的家庭，而我却却进了疯人院，真是老天有眼。不要这样，事情都已经过去了，就别再想了，苏南。你能够接受我的忏悔吗？这是我现在最真实的请求。那么多年了，我把我当妻子的失败，当母亲的失败，把一切的失败都归罪在你的身上。我甚至，我甚至还颠倒了事实，在一个疯狂的世界里，像恶魔一样的，像恶魔一样的生活。我伤害，我伤害我自己。伤害所有爱我的人，伤害了青林。我对不起，我真的错了，我错了。焕平，你能不能帮帮我？你告诉我，我要怎么做才能弥补对青林的伤害啊？你告诉我，焕平，青林不是都说了吗？不恨你，他真是这样，好孩子就跟你一样，又善良又宽容。振华身边有你这样的妻子，我真的，我真的特别替他高兴，真的。焕平，我看到你现在这样，我也很高兴。你的病好了，你可以出院了。出院，我我我不知道该该怎么面对他们。你现在最该面对的不是别人，是真实的自己。我我可以吗？嗯，你可以。谢谢你，苏南，真的谢谢你。好，我出院，出院。嗯，太好了。怎么坐在外面了？晒着太阳等你，去哪儿了？啊，我去看幻平了。怎么，不让我陪你去？我们谈了很多，他对我这么多年的积怨也算是解开了。他说，他对不起我，还说不能原谅自己。啊，那他现在怎么样？郑华。他已经要出院了，去看看他吧。焕平。
，怎么也不告诉我们？你怎么知道我今天出院的？苏南说的。焕平，对不起，造成你那个样子，我也有责任。啊，不不不，你千万不要这么说，真的都是我，都是我自己的原因。振华，我不会再打扰你们的生活了。你和苏南可以好好过日子了。苏南已经在敬老院工作了。怎么了？你们分开了？啊，呃，可以这么说，不过也不完全是这样。我们这个年纪了，在一起或不在一起，那都是形式了。孩子们能够真正幸福，那才是实实在在的。焕平，过去的事情就让它过去吧。以后我们就像朋友一样相处，我想孩子们见到我们这样也会很高兴的。振华，听到你说这些，我真的特别高兴，真的，我一定会回来看大家的。你要走吗？去哪儿？回美国。呃，焕平，其实你完全可以留下来。振华，你的心意我领了，真的，非常谢谢。但是我真的知道，其实这儿不属于我，我该回到一个真正属于我自己的地方。我可以画画、创作，我不想再让孩子们失望。我理解你，我尊重你的决定。不过你走之前，见见孩子们吧。你毕竟是他们的母亲，不辞而别，他们会很伤心的。好，妈，妈，妈，你们都来了，为什么要走啊？来，坐坐坐坐。来，青林。介意吗？不，阿姨。青林，阿姨对你做了那么多的坏事，你不恨我吗？都是过去的事儿了，我相信你一定有自己的苦衷。谢谢你，谢谢你这么善良，原谅我。天朗，青林，抓住对方的手。好好的相爱一辈子，妈，你放心吧。哎呀，宝贝儿，妈，其实妈妈最担心的人是你，因为你跟妈妈的性格太像了。不过我相信，经历了那么多的事情，你一定有特别特别多的感悟。看你现在变得很平和，妈妈为你骄傲。好了好了好了，时间差不多了，妈妈先走了啊。妈，那你记得要回来看我。妈，让我送送你吧。好了好了，不用了，你知道的，妈妈最不喜欢离别的感觉。阿姨，抱抱。走了，妈。好了，走了，走了，妈，再见。会，走，我送你。不用不用，我自己走吧
我知道你要去机场，这是最后一次了。不是，你怎么知道我要走啊？段振华告诉我的。你，你跟他之间没事了？哈，偷了那么长时间，斗来斗去，除了金钱跟丑陋的欲望，我什么都没得到。我不想斗了。真好，想明白就好。我希望以后能看见我们三五老友都健健康康的，尤其是你。在你心里，我真的比段振华重要。其实我知道，真的我知道，你对我好。这段时间如果没有你的话，我都不知道自己会怎么样。对不起。如果真有下辈子的话，我肯定会选你的，一定。满足了，有你这句话，我一辈子都满足了。别忘了，到了美国。跟我这个老朋友常联系。嗯，走吧。We were waltzing together to a dreamy melody when they called out change partner. 奶奶。我和天朗来看你了，我们我们马上就要结婚了。您听到这个消息一定很开心吧？以后我们俩都会常来看您的，也请您在天上保佑我们，祝福我们。到了就给我打电话。我会等。如果手术时间定了，你要马上通知我。知道了。我听雪晴说了，手术还是有一定风险的。这个雪晴，都叫她，别多嘴了。我相信手术一定会成功的，所以你一定会回来。你放心吧，我向你保证，我很快就会回来的。带着我健康的心脏，一起回来。回来之后，陪着你，在你的身边，一生一世幸福到老。你要平平安安的回来，我等你回来娶我呢。我会很快回来的。行了，练得差不多了，今天就到这儿吧。哎，好，你的，<笑>来慢点，我来给你擦汗。现在啊，好多了。<笑>今天出这么多汗呢。哟，鞠大哥来了，那你们先聊会儿，我去看看别人。好。<笑>怎么样？看起来好多了。嗯，是好多了。<笑>苏南可真是你的灵丹妙药啊！哎，前天不是刚来过吗？怎么又来了？想找你杀一盘？哼，你盯上我了？谁叫我是你的一个老对手呢？好，不过我可丑话说在前面啊，今天可不许回去。<笑>回去的是你，走，谁让我求你这一个老对手？<笑>老段，你应该看出来了，我现在给你留了一步棋的机会。你要是抓住这个机会，那我就输了；你要抓不住这个机会，你就死定了
。你说，老段，我们俩斗了这么长时间，你斗过我了吗？商场你不行，这下棋你一样不行。<笑>老居啊，你我也算是相识了大半辈子，太熟了。是，上海里你是有些手段，可是你还是杀气太重，求胜心切。<笑>别忘了，对方也会卧薪尝胆，一招毙命。<笑>在我们蓝带公司成立十周年庆典之际，我代表公司感谢穆青玲小姐为我们荣获亚洲香氛大奖的荣誉。下面有请穆青玲小姐。青玲，恭喜！谢谢。谢谢大家，在这儿，我想给大家介绍这个香水。这个获奖作品是我专门为某个人设计的。如果说我是地上的一株花，那它就是大地，给予我养分；如果说我是天上的一朵云，那它就是清风，把我吹向我向往的地方。段天朗，谢谢你。谢谢你帮我完成志香的梦想。你说过，我是你的救心丸。这款香水，它的名字叫《等你》oh,。你愿意娶我吗？我愿意，我做梦都想娶你。我下车看看，不会有什么事儿吧？哦，是不
是抛锚了呀，都让你不要开这辆老爷车了，你偏不听。这辆车可是我们的大媒人，我们结婚怎么能没有他呢？好，好，好，那你赶快把它修好呀。要多长时间啊？我也不知道。不知道？那怎么办呀？天都快黑了，我们什么时候才能到度假村啊？淡定，办法总会有的。老公，你确定今晚我们能到度假村吗？啊，来不及的话，我们就在这里吧。什么？啊？哦，讨